看到下面这个知道了吗？我一过来呀，就上演了一场好戏。这三位是老六 A 组，这两位是老六 B 组，你们觉得三打二谁会赢呢 ？A 组派了两位勇士勇闯辐射区，留了个没板子的朴仔做守门神。谁知道啊，刚进去就被趴在直道口的 B 组给反蹲了。两员大将呢，当场跪地捂肚子。守门神一看急眼了呀，端着榴弹炮就往里面轰，然后就把自己送走了。论卡视野排点的重要性。聪明的人都知道该我上了。上完后发现，哎，又是一地的紫光。到底是哪位仁兄想出如此变态的挑战呀、啊？只捡红色品质物资赚一百万，那就代表紫色、粉色全都不能捡。害得我在辐射区啊，第一局只拿了四张蓝图，三根金条撤离，还内装了八十四万。第二局三根金条，四蓝图，八十七万。辐射区一地的紫禁城，只能看不能捡，真的是有苦不能言啊！哎，这个挑战吧，真的是三分看技术，七分看运气。就比如我吧，刚刚才看了乔治的白给大转盘视频来打素材，然后你们猜怎么着？整局都废了呀！你看嘛。开局三个朴仔，连唯一掉的狗牌都不能捡，撤去地地口那边转转。嗯，儿城那边好像有戏。倒一个四级的，另外一个越看越像六级，也不能放过。哎呀，打不到了，把后面这个补了泄愤，再换个地方，这里好像可以。哎、这下好不得了吧？也不知道这边是埋着金条还是藏着六甲，全都趴这。哎，不会是在舔队友掉了六甲吧？好家伙，我咋感觉身上穿的就是六级的？不在黑市，跑下面去了。不得不说啊，这小哥呢心也是够大，队友没了三，还想着单人勇闯辐射区。今天呀、啊，咱们给他上一课去。哎，为了救这个人啊，下面的三个红光盒都没来得及舔，先去看外面的。啊，这耽搁时间太久，红光盒子褪色成粉的了。我劝最后一个盒子不要不知好歹啊！我别这样，别这样，我。哈哈哈，来了！啊，辐射剧也没戏了。